всем добрый день сегодня у нас очередной выпуск про полезные мелочи упор фирмы инка сам еще не открывал поэтому давайте вместе это сделаем посмотрим как это выглядит на циркулярке я долгое время пытался использовать такие каретки их много разных было наделано но со временем как не подгоняй каретки начинают такое вот движение и при необходимости выполнить уже какие-то очень точные работы ну, не подходит То есть влажность поменялась все вот этот паз остается эта вкладка начинает гулять ну и так далее ну как многие наверное, догадались уже где это было куплено поэтому специально этого слух проговаривать не буду просто открою ну, кто захочет тот найдет как ни странно почему-то на Такое полезное устройство, очень мало отзывов, очень мало обзоров, особенно на русском языке. Поэтому давайте попробуем сейчас это все и дело исправить. Вставляется оно в такой вот коробке. Здесь указано, что тут что это упор инкра производства сша модель миллиметровая а не дюймовая 1000 се есть несколько разных моделей самая навороченная из них по моему 1000 hd и отличается от этой она если не ошибаюсь тем что у моей се насечки предустановленные для угла по-моему, там 41 значение, то есть они не по градусу, а на каких-то фиксированных значениях. А на HD то же самое, но вот эти вот зазубренные, они идут на каждом градусе. Ну, для меня это избыточно, поэтому не стал переплачивать. Взял такой. Итак, посмотрим, где у нас а. такая вот штука. Здесь у нас, ну, понятно, товарная накладная, какие-то инструменты, видимо, которые будут нужны. Это, это у нас упор, который позволяет точно отмерить размер заготовки по упору, по длине самого упора. Так. Ну а это у нас так вот и все. Это у нас сам упор. Такая вот еще к нему, я так понимаю, запасная линейка идет, что ли? Непонятно. Ладно. Потом разберемся. Так, с чего же состоит наш упор? Вот он. Вот так вот он выглядит. Видно, не видно. Угу. К этому вернемся чуть позже. Сейчас давайте посмотрим, как это собирается. А -а -а. Циркулярка у меня ДО 705. Много разных отзывов на них, в том числе русскоязычных. Ну, спорная, спорная такая циркулярка. С одной стороны, очень точный и удобный параллельный упор. С другой стороны, вот, этот вот, вот эта часть стола, несмотря на то, что она летая, она немножко выгнута э, с дном в районе пилы. Не знаю, может быть, это специально. 
не могу пока сказать, не, не, не вникал, но моих работ хватает. Так, ладно, что у нас есть? Ага, а у нас есть засада в том, что у нас вот здесь прикручено болтом. И надо вместо него вставить нам вот эту вот ручку, которая, я так понимаю, будет еще и толкать. Вот такая вот головка универсальна. И можно открутить все, что угодно. Так оно и вышло. Так, удаляем. Хороший вид, надо будет оставить. Так, наверное, надо переставить сюда. Так, что мы здесь видим? У нас есть стопор. Ага, вот так вот это дело все выглядит. Вот так вот у нас этот упор устанавливается. Сейчас пока мы уберем в сторону. Вкратце, как это все работает? Работает это очень просто. Это потом мы выставим. Значит, у нас есть вот здесь есть фиксатор, который мы совмещаем с нулевой позиции, затягиваем. Дальше. Для того, чтобы нам выставить пилот, нам нужно сдвинуть упор сторону я так понимаю что наверное, вот этими вот он да совершенно верно здесь есть два шестигранных таких винта которые осуществляют зажим самого упора позволяет его отрегулировать относительно диска. Но неправильно мы делаем. Для начала, для того, чтобы у нас нам не повторить ошибок с деревянными каретками, нам необходимо, чтобы вот этот полос у нас перестал болтаться в пазе. Для этого здесь есть Такие вот втулки. Значит, здесь все просто. Есть шестигранник, есть винт, два даже винта, каждый на свою сторону. Есть второпластовая втулка. Винт конусный, посадочное место на втулке тоже конус. Поэтому, а, и так как эта, эта вот шайба, она имеет разрез, вот я могу да, показать, вот такая вот она. Когда наша, наш винт начинает закручиваться, когда мы его закручиваем, он раздвигает вот эти вот э, края втулки, э, и она становится шире. В связи с чем она начинает выступать за пределы вот этого бортика, вот этого края самого полоза, и начинает его э, подпирать о стенки паза. В связи с чем оно перестает шататься. То есть вот эти две. Но здесь важно не переусердствовать, ибо... Ну, Винты, надо сказать, очень тяжело затягиваются. Их можно, конечно, потом немножко оттянуть, отпустить. Вот, иначе вы ну, рискуете да, зажать полос в пазе, и так он вообще двигаться не будет. Значит, вот этот блок я отрегулировал. Здесь он у меня не болтается, осталось болтаться вот здесь. Значит, для того, вот, как видно здесь, да, Дальний черный винт, он недоступен. Для того, чтобы к нему подлезть, нужно открутить и снять упор. Тогда он становится нам доступен. То есть сейчас вот видно, да, он имеет люфт. Мы начинаем затягивать белый. Достаточно мелкий шестигранник, не самый удобный. Вот, он у нас уже вот практически не болтается. 
Я сейчас ее немножко отпущу, потому что у меня вот так вот, да, и подтяну его черным. Вот. Нет, болтается по-прежнему. Ничего страшного. Достаточно жестко встал, даже, наверное, жестче, чем это нужно, поэтому чуть-чуть отпустим. В общем, вот этими двумя узлами нужно регулировать, нужно добиться того, чтобы в пазу у нас ничего не болталось. Чуть-чуть еще остался люфт, наверное, это уже даже вот эта часть. Здесь очень важный момент, потому что если вы не дотянете, будет люфтить. Если перетянете, будет тяжело двигаться. Достаточно тяжело у меня теперь в итоге двигается, поэтому надо, наверное, немножко отпустить. Ну, наверное, как-то так, можно даже чуть отпустить. Да. В принципе годится Значит, еще один нюанс для того чтобы у вас вот этот край не выскакивал когда вы тянете да здесь в комплекте есть специальный такой вот ограничитель он вкручивается вот сюда в край полоза для него есть отдельный винт Давайте мы, наверное, сразу вкрутим. Для чего это нужно? Когда идет активная работа, достаточно сложно и отнимает много сил контроль вот прям всех узлов. Поэтому нужно минимизировать то количество узлов, которые необходимо контролировать. Значит, этот полос у нас встал мы его докрутим пока просто битой докручу потом подтянем так в итоге он у нас все у нас при даже сильном случайном движении на себя это дело все не вылетит продолжаем возвращаем на место упор вот эти вот гаечки такие, да, овальные, они есть еще в наборе, про запас. То есть, видимо, производитель понимает, что это своего рода расходник. Так, нам нужно отрегулировать вот этот упор относительно диска фрезы. Потому что если мы не рассчитаем правильно это расстояние, у нас есть риск попасть алюминиевым профилем на фрезу в итоге поломать и то и другое поэтому изначально надо его настроить прижимать его вплотную к зубьям и к режущей их части не обязательно потому что есть куча разных подстроек и регулировок то есть оставим где-то ну, попробуем на расстоянии там 3 или 5 миллиметров от края так, дальше, что нам необходимо сделать? Нам необходимо определить и настроить вот этот вот угол, чтобы он был 90 градусов. Для этого можно взять обычный угольник, который вам нравится и которому вы доверяете, и проверить. Желательно обратить, не забыть обратить внимание на то, что... Диск любой, он 
выгнут, и э, толщина диска возле крепления гайки, он тоньше. По мере приближения к краю он толще. Поэтому, ну а на зубе, где режущая часть, он совсем толстый. Поэтому нам необходимо сделать следующее. Чтобы наш угольник при соприкосновении с диском касался примерно один и тот же уровень поверхности. То есть не в режущую часть зуба. Да, вот как-то так примерно. Здесь у меня видно, что угол не соответствует прямому. Что мы можем сделать? А мы можем подстроить этот угол с помощью тех регулировок, которые есть на нашем упоре. Да, примерно так вот. Вот. Сейчас я покажу, как это сделать. Мы установили, что приложив угольник к диску и к параллельному упору, к перпендикулярному нашему упору, у нас вот здесь видно, что угол не прямой. То есть наш угольник вплотную к диску не прижимается. Значит, как это можно отрегулировать? Диск, упор можно регулировать для чего нужно отпустить вот эти винты да? это позволит нашему ди нашему упору немножко двигаться. это тоже надо отпустить так. тогда он вот видите да позволяет как раз осуществить микрорегулировку. Значит, что я предлагаю сделать? Нужно прижать наш диск. Вот так. Для этого, наверное, удобнее было бы воспользоваться струбцином. Вот такая у нас есть струбцина обычная. слегка но подвигает по всей поверхности дальше нам необходимо убедиться в том что диск и угольник соприкасаются по всей по краям в середине они не должны соприкасаться если у вас не поведенный диск и что угольник прижимает с обеих краев примерно на одном и том же отдалении от края диска Значит, еще раз проверяем Зазор здесь. Если все хорошо, аккуратно подтягиваем наши винты. Да, все вроде бы правильно, поэтому затягиваем. Так, ну, у нас остался только упор. Все лишнее советую убрать из стекла. Мочевку всю эту тоже сложить отдельно еще пригодится так что мы имеем есть упор который фиксируется в этой планке ага вот оно в чем значит вот здесь на упоре самом основном есть такая вот ребристая накладка их даже несколько такая же накладка есть на вот этом стопоре что позволяет фиксировать очень точно относительно поверхности вот этот стопор что мы делаем мы ослабляем второпластовые такие винты Фиксируем, да, вот так вот ничего не получится сдвинуть. Но это и хорошо, потому что когда мы идем пором уже с готовой 
с установленной заготовкой. Диск ее немножко пытается отдавить, она упирается, и если здесь узел мягкий, то может сорвать. Здесь все продумано, молодцы. Значит, что мы делаем? Мы вставляем, нет, наверное, сразу регулировку поставим. Мы вставляем. Ну да, пусть будет так. Вот. Да, что он нам позволяет? То есть мы видим, что упор позволяет нам достаточно тонкие заготовки устанавливать. Да. Здесь достаточно, я так понимаю, хитрая система регулировки. Да, все правильно. Здесь еще упор. Так вот можно отодвинуть. Да. Значит, что нам нужно сделать? Нужно нам сделать следующее. Для того, чтобы нам правильно отрегулировать вот эту линейку, нам необходимо вот этот упор, вот эту часть, этот стопор, назовем его так, да, поставить вплотную к самому краю режущего зубца вот этого. Я вот так вот это делаю. Да, вот он у меня приложился правильно. После чего я это дело затягиваю и проверяю. Если у меня не уперлась, да, не хватило вот этой гребенки. Здесь есть вот такая регулировка, то есть ослабляем, подтягиваем вплотную и зажимаем. Дальше, это еще не все. Здесь есть линейка, которая двигается. Для того, чтобы нам ее поставить правильно относительно вот этого узла, чтобы нам четко видеть и выставлять по ней <coughs> размер заготовки, который нам нужен, нужно, выставив здесь, продвинуть линейку, она подвижная, и совместить край линейки, то есть нулевое значение, с краем вот этого, сейчас покажу, вот этой части упора и тогда в дальнейшем да и тогда в дальнейшем когда мы проверяем да чуть-чуть в дальнейшем мы сможем этой линейкой пользоваться для установки размера нужной нам нужного нам размера детали на заготовке но здесь надо быть внимательным значит потому что он двигается вот она спокойно может быть сдвинута ну ничего это нужно проверять просто при каждом при каждой перестановке тогда будет все правильно так, окей, мы выставили, здесь закрепили, и в принципе готовы работать. Угол мы проверили, здесь размер мы поставили, вот этой части мы тоже поигрались, но она нам не сильно сейчас нужна, такая широкая, поэтому мы ее задвинем обратно. Ну, в принципе, все. В принципе, все, да. Значит, здесь у нас миллиметровая шкала нанесена. Размер. Ну, здесь я не помню точно, если его разложить. Если до конца. Ну, вот так вот примерно она еще фиксироваться будет нормально. То есть у нас... Вот эта часть упора 
получается достаточно большая. Примерно сейчас. То есть у нас упор получается 80 почти сантиметров. Мне кажется, это даже слегка избыточно, потому что уже так вот начинает упор гулять, что не очень хорошо. Но все-таки это не форматник, да, это больше такой, даже, наверное, плотницкий, а не столярный инструмент, вот эта пила. Ну, еще с этим упором, я думаю, можно будет добиться больше точности так что еще у нас есть здесь видно что э, упор позволяет нам будучи прижатым сюда э, достаточно тонкие и мелкие детали сюда вставлять потому что вот здесь видно что на самом упоре есть э, пазы, а на стопоре есть такие вкладыши, которые в эти пазы совмещаются и не дают заготовки проваливаться внутрь, даже если она достаточно тонкая. Значит, как у нас это происходит? Своеобразный, конечно. А, вот, вот образом может быть перемещен значит напоминаю линейка у нас стоит на месте упор мы выставили соответственно сейчас у нас например расстояние отсюда до сюда давайте выставим попробуем по линейке выставить ну к примеру насколько это правда у нас получается а это у нас получается правда потому что здесь мы прижали сюда здесь метка совпадает по краю зубца ровно 22 сантиметра ну также у нас есть естественно естественно есть регулировка этой каретки так назовем ее по фиксированным значениям вот у нас мы можем до да, регулировать как хотим например 45 градусов можем выставить но тогда у нас все вот эти наши настройки, они, конечно, уже слетают. И нужно это выставлять заново. Вот, поэтому будьте внимательны с этим делом. Не забывайте, так скажем, что это нужно переставлять. Но основное, то, что у меня используется, это либо 90 градусов, либо 45. Поэтому я думаю, что я особо часто этот узел переставлять не буду. Ну, надеюсь, что такой краткий, может быть, немножко сумбурный обзор он вам поможет. Для того, чтобы определиться вообще, нужна вам эта вещь или нет. Да, кстати, здесь еще есть возможность выставить два разных размера убрав вот эту вот втулку и взяв из набора ну либо вообще не взяв да а просто э, убрав вот эти вот винты то есть можно два разных размера выставлять особенно если у вас совпадает это дело где-то на каналах я видел что вот этот узел раздвигается но я не совсем уверен что это 
в моей версии. Ну да бог с ним, если вы знаете какие-то еще нюансы, вы тогда внизу пишите в комментариях. Ну, дополним и тем, кто первый раз этот обзор смотрит и пытается определиться, ну, это будет, всегда будет полезно. А я пока оставлю вот то, что есть. Меня эти настройки вполне устраивают. Упор вещь полезная, поэтому будем пользоваться в том виде, в котором есть. Так, ну это ладно. Здесь мы переставим. Ну а на этом, наверное, все. Основные характеристики. В общем, они понятны. На мой взгляд, вещь весьма полезная, удобная. Ну, многие вещи там прям пищали от восторга, как все сделано качественно, классно и так далее. Ну, здесь бы я, конечно, поспорил. То есть, нет, сделано все классно, качественно, но видно, что и вот на алюминии какие-то там, ну, не коррозия, не знаю, что-то, то ли покрытие какое-то был рядом, покрывали что-то, забрызгали, не знаю. Края вот эти вот тоже, они такие видны, следы от фрезы. Острых краев нет, но, тем не менее, за такую стоимость можно было бы и по аккуратнее как-то это все сделать. Ну, ничего, с другой стороны, все равно сам такую не сделаешь. Поэтому расстраиваться нечего. Вот такая вот полезная штука. Буду пользоваться. Ну, если вдруг какие-то еще вылезут в нее особенности, ну, обязательно напишу и отзыв свой дополню. Вот. А на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь, внизу есть колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Всегда будем рады новым подписчикам. Всем спасибо, большое спасибо за внимание. Всего доброго, пока.